ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சோபனா கிச்சன் நம்ம இன்னைக்கு ரவா கிச்சடி எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நான் இந்த டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் ரவா எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு தண்ணி வந்து இதால் ரெண்டரை கப்பு சேர்க்கணும் அதுக்கு நான் காய் வந்து கேரட்டு பீன்ஸு தக்காளி கருவேப்பிலை ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ப்ரொக்கோலி ஆனியன் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் இப்போ ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் பெரும்பாலும் ரவாவை வந்து வறுத்துட்டே யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருக்கேன் அதனால் நான் வறுக்கலை இப்போ இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு இப்போ இதில் கடுகு கருவேப்பிள்ளை ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதெல்லாம் ஆனியன் சேர்த்துக்குவோம் இதை நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கிக்குவோம் பொன்னிறமாக வதங்கிடுச்சு இப்போ நசுக்கி வச்சுருக்க இஞ்சியை அதை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்குவோம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் பீன்ஸ் கேரட் ப்ரொக்கோலி ப்ரொக்கோலி செய்தினா நல்லா ஹெல்த்தாக இருக்கும் நான் அதனால தான் ப்ரொக்கோலி சேர்த்துக்கிறேன் இது சேர்த்து நல்லா இப்போ வதக்கிக்குவோம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் ஒரு புளி அளவுக்கு பச்சை பட்டாளி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துக்குவோம் சேர்த்து இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்குவோம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் கொஞ்சம் சிறிதளவு தக்காளி ஒரு பாதி பீஸ் அளவுனாலும் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு ஒரு பீஸ் வந்து முழுசாக சேர்த்துக்கிட்டேன் ஏன்னா அப்போதான் கொஞ்சம் புளிப்பு சுவையாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுல கிச்சடி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்குவோம் இப்போ இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி கலந்து நல்லா அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்குவோம் அப்போ தான் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்லா வதங்கிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இதில் தேவையான அளவுக்கு ஒரு சால்ட்டை சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் அப்படின்னா சீக்கிரமாக வதங்கிடும் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நான் இப்போ ஒரு கப்பு ரவா எடுத்து வச்சுருக்கேன்னா இதுக்கு ரெண்டரை கப்பு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த தண்ணியை இதில் நல்லா கலந்துக்குவோம் கலந்து நல்லா வேக விடுவோம் இந்த காய் எல்லாம் சேர்ந்து சிறிது நேரம் வேகட்டும் காயெல்லாம் நல்லா வெந்துட்டு தண்ணி நல்லா குதிச்சுக்கிட்டு இருக்குது இப்போ அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம்னா ஒரு கப்பு ரவா அதை இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்து கிண்டி கிண்டி விட்டுக்கணும் யாரும் ஹெல்ப்புக்கு ஆள் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யுங்க சிம்மில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி கொட்டி கிண்டி விடுங்க இந்த தண்ணிக்கு வந்து ரவா இந்த காய் எல்லாம் சேர்ந்து வேகுறதுக்கு தகுந்த தண்ணியை நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ இது நல்லா வேகட்டும் இப்போ அடுப்பை கூட லைட்டாக மூட்டி விடலாம் நல்லா வேகட்டும் இங்கே பாருங்கள் இது நல்லா வெந்து வருது டெய்லி ரவா உப்புமா ரவா உப்புமா அப்படின்னு சொல்லி அதையே கிண்டி கொடுக்காம ரவாவில் நல்லா டேஸ்ட்டாக மாற்றி மாற்றி ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு சாப்பாடு செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா காலையிலே நல்லா சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்கள் முறை சூப்பராக சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா ருசித்து சாப்பிடுவாங்க இப்போ பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷத்தில் அழகாக ரவா செடி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்ல வாசனையாக இருக்கும் நல்ல ருசியாகவும் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சோண்டு நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் சேர்த்துக்கிட்டு எல்லாத்துலேயும் கிண்டி சேர்த்து சேர்த்துக்குவோம் இப்போ பாருங்கள் மிகவும் டேஸ்டான ரவா கிச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வேறு இதில் சேவ் பண்ணிக்குவோம் இப்போ பாருங்கள் நான் வேறு பிளைட்டில் சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் நம்ம மல்லித்தலையே சேர்த்துக்குவோம் எல்லா மல்லித்தலையையும் நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் நல்ல ருசியாகவும் நல்ல வாசமாகவும் இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் 